వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఆకలి నిద్ర బరువులు హెచ్చు తగ్గులు మూడు డిజార్డర్స్ స్త్రీలలో అయితే నెలసరి సమస్యలు తలెత్తుతుంటే ఆకస్మికంగా కనిపించిన కొన్ని నెలల తరబడి ఇలాంటి సమస్యలు కనిపిస్తున్నా హైపో కానీ హైపర్ థైరాయిడిజం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఎరేజ్ అవుతున్నాయని గమనించుకోవాల్సి ఉంటుందని ఈ రోజుల్లో వయోభేదం లేకుండా ఈ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని వాటి లక్షణాలు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు అందించడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ రవి కుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు విషయం అంటే అందరిలో ఇలాంటి వాటిలో మార్పులు అంటే వాళ్ళ ఆకలి నిద్ర బరువు ఇలాంటి వాటన్నిట్లో మార్పులు కనిపిస్తూ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎరేజ్ అవుతుంటాయి లేకపోతే సైలెంట్ గా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ హైపో కానీ హైపర్ థైరాయిడిజం ఉండే రిస్క్ ఉంటుందా ఓకే అంటే మనకు స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే అండి కొంచెం కొంతమంది పేషెంట్ లో ఏంటంటే కొంచెం స్లోగా కూడా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ అక్కడే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మెయిన్ గా థైరాయిడిజం తీసుకున్నట్లయితే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటి ఏంటంటే మనకు మిడభాగం దగ్గర బటర్ఫ్లై షేప్ లో ఉన్న గ్రంథి అనేది ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్రంథి అంటామండి ఈ గ్రంథి నుంచి మనకు మేజర్ గా థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ వల్ల రెండు హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి గ్లాండ్ వల్ల టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ అంటామండి టీ త్రీని మెయిన్గా తీసుకున్నట్లయితే టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ పెరగడం వల్ల అంటే అందులో ఉన్న హార్మోన్స్ హెచ్చు తగ్గుల వల్ల మనకు ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటాము దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకు థైరాయిడ్ వల్ల అంటే మనకు రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి హైపో థైరాయిడ్ అంటాము నెక్స్ట్ హైపర్ థైరాయిడ్ అంటామండి కాబట్టి ఈ హైపో థైరాయిడ్లో మ్యాక్సిమం కేసెస్లో కూడా చాలా మందిలో చూసే థైరాయిడ్ ఇది హైపో థైరాయిడ్ అండి అంటే నైంటీ సెవెంటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మందిలో కూడా హైపో థైరాయిడ్ చూస్తాం మామూలుగా టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కేసెస్లోనే హైపో థైరాయిడ్ చూస్తామండి ఈ హైపో థైరాయిడ్లో మనకు మేజర్గా తీసుకున్నట్లయితే అంటే సింటమాటిక్గా మనకు మెయిన్గా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం కానివ్వండి అంటే విపరీతంగా లావు పెరగడం అనేది చూస్తుంటాము అలాగే హెయిర్ ఫాలింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటితో పాటు ఏంటంటే మనకు యాంగ్జైటీ అలాగే కోపము చిరాకు అనే లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మెయిన్గా డిప్రెషన్ కానీ ఎక్కువ టెన్షన్స్ కానీ పాల్పిటేషన్ కానీ ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువ చూస్తుంటామండి హైపో థైరాయిడ్లో అలాగే మెయిన్గా లేడీస్లో విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే కనుక వాళ్ళలో పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్గా ఉంటాయి అంటే నెల నెల కరెక్ట్గా రాకపోవడం మెన్సెస్ ఇరెగ్యులారిటీ అనేది ఎక్కువ మందులు చూస్తుంటామండి ఇలాంటి వాటికి మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడామనుకోండి వీటికి తయారీకి లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి కానీ మనం హోమియోపతిలో వీటికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక వీటికి స్వాస్థ్య పరిష్కారం అనేది చేయొచ్చండి అండ్ ఇప్పుడు తయారీలో ఏమవుతుందంటే మనకు ఎప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో చూసామనుకోండి అలాంటప్పుడు మనకు అంతగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఉండదు కానీ చాలా మందిలో ఏంటంటే ఇప్పుడు లేడీస్లో తీసుకున్నట్లయితే మనకు పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న వాళ్ళ కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూస్తున్నామండి అలాంటి వయసులో ఉన్న వాళ్లకు అనేక రకాల కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అంటే మనకు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా రావడము విపరీతంగా వెయిట్ పెరగడము కొంతమంది అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ చూడడము ఇలాంటి లక్షణాలు ఎయిర్ ఫాలింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మీ వాళ్ళలో ఉన్న సైకలాజికల్ గా కూడా యాంగ్జైటీ కానీ డిప్రెషన్ కానీ ఇరిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే కొంతమంది పేషెంట్స్ లో స్కిన్ అంతా డ్రై అయిపోవడము అలాంటి స్కిన్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడము ఇలాంటివి చూస్తుంటాం అలాగే కొంతమంది పేషెంట్స్ లో ఎక్కువ గ్యాస్ట్రిక్ కాంప్లైంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఈ హార్మోన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయండి అంటే మనకు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం కూడా చూస్తుంటాం చాలా మంది ఇలాంటి మోషన్ ఫ్రీగా లేకపోవడము అలాగే కొంతమంది పేషెంట్స్ లో ఇండైజేషన్ గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న మెయిన్గా లేడీస్లో ఏంటంటే వాళ్ళు జాగ్రత్తలు పాటించాలండి అంటే వాళ్ళకి థైరాయిడ్ అనేది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అంటే సంతానం లేని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఏంటంటే పీసీఓడి పాలిసిస్టిక్ ఓవరేన్ డిసీజ్ అంటామండి అది కూడా ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఈ థైరాయిడ్ వల్ల ఈ హార్మోన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే గుర్తించి మనకు కొంచెం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ మనం స్టార్టింగ్లోనే స్టార్ట్ చేసినట్లయితే కనుక మనకి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వెళ్ళకుండా కూడా మనకు క్యూర్ చేసుకోవచ్చండి కానీ ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్లయితే చాలా మంది పేషెంట్స్ అండి మనకు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుకొని వస్తున్నారు అంటే మనకు తైరోనామ్ కానీ ఎలక్ట్రాజిన్ కానీ అలా కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ వాడుకొని రావడం అనేది చూస్తున్నామండి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం మెడిసిన్స్ వల్ల క్యూర్ చేయొచ
అలా వంశ పరంపరంగా కూడా చెప్పొచ్చండి అంటే చాలా మందిలో ఏంటంటే పేరెంట్స్కు ఒకవేళ ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ ఎవరికైనా తయారైడ్ ఉంటే కనుక పిల్లల్లో కూడా సంక్రమించే వ్యాధిగా పరిగణించొచ్చండి అందులో కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకే బయటపడే అవకాశాలు ఉంటాయి దాంతోపాటు ఏమవుతుందంటే ఇంప్రాపర్ డైట్ అంటే పోషక పదార్థాల లోపం వల్ల కూడా ఒక రీజన్ చెప్పుకోవచ్చండి కాబట్టి ఏది ఉన్న రీజన్స్ అనేటివి మన తయారీలు అనేది హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక పర్మనెంట్గా క్యూర్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయండి నిద్రలో హెచ్చు తగ్గులు లేదా బాగా స్లీపీగా ఉండడం లేదా రెస్ట్లెస్ గా కొంతమంది నిద్ర పోలేకపోతుంటారు అది కూడా ఒక థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఇండికేషన్ అంటారు అవునండి అంటే మన కొంతమందిలో మీరు అన్నట్టు స్లీప్ ఆప్నియా కూడా చూస్తామండి అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా అంటాం అంటే మనకు నిద్ర కంటే నిద్ర లేకపోవడం డిస్టర్బెన్స్ స్లీప్ అనేది ఎక్కువ మందులు చూస్తుంటాం ఎందుకంటే ఈ థైరాయిడ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మానసికంగా కొంతవరకు డిప్రెషన్ లాంటిది సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అరేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే యాంగ్జైటీ కానీ లేకుండా చిన్న విషయాలు ఉన్న వాళ్ళు డీప్ థింకింగ్ చేయడము దాని గురించి బాధపడడము ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఎక్కువగా ఉండడము యాంగ్జైటీ వల్ల ఇవన్నీ లక్షణాలు బయటపడతాయండి దాని మూలంగా కూడా మనకు నిద్ర లేమి అనే ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇన్సామ్నియా అంటామండి ఇది తయారీ వల్ల కూడా మెయిన్ రీజన్గా చెప్పుకోవచ్చు అది కూడా మన హోమియోపతిలో కరెక్ట్గా మెడిసిన్స్ వాడకుంటే హోమియోపతి లెవెల్స్తో థైరాయిడ్ లెవెల్స్తో పాటు అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ కూడా మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ కోల్డ్ ఇంటాలరెన్స్ కానీ హీట్ ఇంటాలరెన్స్ కొంతమంది చలి అస్సలు పడదు కొంతమంది వేడి అస్సలు పడదు ఇవి థైరాయిడ్కి ఎంతవరకు రిలేటెడ్ అంటారు అంటే మనకు ఈ రెస్టెన్స్ అనేది మనకు కొంతమందిలో ఏంటంటే మనకి చలికి వాతావరణం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయండి ఇప్పుడు మన కీల నొప్పులు కానివ్వండి అలాగే మన కోళ్ళ నొప్పులు కానీ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి స్కిన్ ఎలర్జీస్ కానివ్వండి ఇలాంటివి ఏంటంటే మనకు కొన్ని చలికాలంలోనే ఎక్కువ మొదలయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎలర్జీ కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ అలా వేసవి కాలంలో అంతగా ఉండవు కానీ థైరాయిడ్ విషయంకి వస్తే మాత్రం మనకు ఏ రీజన్ ఏ సీజన్ అయినా మనకు అది ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి అంటే మనకు చలి వల్ల కానీ హీట్ వల్ల కానీ ఎలాంటి వెదర్ బట్టి కూడా మనకి థైరాయిడ్ అనేది మేజర్గా మనకు టెన్షన్ స్ట్రెస్ వల్ల ఎక్కువ రిలేటెడ్ ఉంటుంది అండి ఎందుకు కాదు అంటే హైపో కానీ హైపర్ థైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి అంటే చలి తట్టుకోలేకపోతారు మరి కొంతమంది వేడి అసలు తట్టుకోలేకపోతారు అంటే ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్కి ఇది ఒక ఇండికేషన్ అంటారా అదొక సింటమ్ అంటారా అంటే మనకు హీట్ అనేది కొంతమంది అనేది చలి తట్టుకోలేకపోతారండి అంటే హీట్ వల్ల ఇంతగా ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే స్కిన్ ఎలర్జీ డ్రై అవుతుంది అంటే డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది స్కిన్ అనేది చూస్తుంటాము కాబట్టి ఇంటర్నల్ కొంతమందిలో చలి ప్రభావం ఉంటుంది అలాగే వేడి కూడా కొంతమందిలో ఉంటుందండి మెయిన్గా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతవరకు హెరిడిటరీ అంటే ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే మనకు వంశపారపరంగా ఎక్కువ మనకు ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా చూడొచ్చండి అంటే చాలా మందిలో ఏంటంటే మనకు వంశపారపరంగా అనొచ్చు కానీ ఎక్కువ మందిలో చిన్నపిల్లల్లో కన్నా ఎక్కువ ఈ మధ్యలో చూసినట్లయితే జెంటికల్గా కూడా కాకుండా కూడా టెన్షన్ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ కారణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి అంటే ఇంతకుముందు కన్నట్టు మీరు అన్నట్టు ఒకప్పుడు వంశపారపరంగా ఎక్కువ మందిలో చూసేవాళ్ళం అండి అంటే మనకు ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల వయసు పైపడ్డ వాళ్ళలోనే మనకు ఈ తయారీ ప్రాబ్లం చూసేవాళ్ళం కానీ ఈ మధ్యకాలంలోనైతే అలా లేదండి మ్యాక్సిమంగా ఏంటంటే మనకు పదిహేను సంవత్సరాలు కానివ్వండి పది సంవత్సరాల పిల్లల్లో కానీ కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం అంటే రీజన్స్ అనేక రకాలుగా ఉంటాయి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడడము కంటిన్యూస్ లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ వెళ్ళడము డోసెస్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది చేస్తుంటారు అలా కాకుండా మనకు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడకుండా అంటే మన డోసెస్ అనేది పెంచుకోకుండా తగ్గించుకునే విధంగానే మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తామండి ఇప్పుడు మన హోమియోపతిలో ఏంటంటే మన లైఫ్ లాంగ్ వాడక్కర్లేదండి కొంతకాలం పాటు మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక ప స్వాస్థ్య పరిష్కారం అనేది ఉంటుందండి అలాగే ఇప్పుడు చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటారంటే కొంతమంది సార్ మేము ఈ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాము మళ్ళీ హోమియోపతికి వచ్చినట్లయితే మళ్ళీ ఈ మెడిసిన్స్ కూడా వాడాలి ఈ రెండింటికి మధ్యలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయా అనుకుంటారండి అలా ఏం ఉండదండి మీరు హోమియోపతితో పాటు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు నిదానంగా ఏం చేస్తుంటామంటే డ్రగ్ మినిమైజింగ్ థెరపీ అంటాం కొత్తగూడెం నుంచి సౌందర్య గారు సౌందర్య గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మీకు వస్తున్నా అడగండి చెప్పండి నాకు పెయిన్స్ కొంచెం లేట్ వచ్చే సార్ వన్ మంత్ టూ మంత్ అలా వచ్చేస్తే టెస్ట్ చేయించుకోమని సార్ థైరాయిడ్ ఉంది మనకి టెస్ట్ చేయించుకుంటే థైరాయిడ్ ఉంది సార్ నా ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ సార్ నాకు చలి బాగా చలి ఉన్నట్టు బాగా అనిపిస్తుంది ఒళ్ళు నొప్పులు చాలా హెయిర్ కూడా ఊడిపోతా 
ఉంటుంది అమ్మ థైరాయిడ్ వల్ల కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు మైగ్రేన్ సింటమ్స్ తో ఉంటాయి అంటే హెడ్ ఏక్ దగ్గర్లో చూపించుకున్నా సార్ దగ్గర్లో చూపించుకుంటే స్కానింగ్ తీయించుకోమన్నారు సార్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు స్కానింగ్ తీయించుకున్నా కూడా నార్మల్ ఉంటది అమ్మ మీకు ఇప్పుడు సిటీ స్కాన్ తీయించుకున్నా బ్రెయిన్ నార్మల్ గానే ఉంటది ఎందుకంటే హెడ్ ఏక్ అనేది కొంచెం మైగ్రేన్ రిలేటెడ్ గా సింటమ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి థైరాయిడ్ వల్ల కాబట్టి మీరు పాత రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే టీఎస్హెచ్ త్రీటీ త్రీ ఫోర్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని రండి అలాగే మీరు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు అది ఎక్కువ కాలం వాడకుండా చూసుకుంటామమ్మ దాంతోపాటు మీకు వచ్చిన కాంప్లికేషన్స్ నొప్పులు కానివ్వండి తలనొప్పులు కానివ్వండి అలాగే మీకు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా అవుతున్నాయి మెన్సెస్ అనేది రెగ్యులర్టీగా లేవు అది కూడా కరెక్ట్ అయ్యే విధంగా మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అమ్మ మీరు హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మ నేను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నాకు థైరాయిడ్ వచ్చింది సార్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు మెడిసిన్ వాడుతున్నాను ఓకే అమ్మ అయితే ఇది బాగా అసలు నిద్ర నిద్ర అనేది ఉండట్లేదు సార్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు నాకు మెడిసిన్ ఓకే అసలు నిద్ర అనేది పట్టట్లేదు బాగా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది ఓకే అమ్మ ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాను సార్ టాబ్లెట్ ఓకే అమ్మ మెయిన్ ఏంటంటే మీకు థైరాయిడ్ వల్ల కూడా మీకు నిద్ర లేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్సామ్య ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయమ్మ మీకు ప్రెగ్నెన్స్ టైంలో వచ్చింది కాబట్టి తయారాయుడు మరి అలాంటి మన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఏంటంటే కంటిన్యూటీగా చేస్తుంటారు కొంతమందిలో ఏంటంటే మనకు మానేసుకుని ఉంటారమ్మ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి వచ్చిన తయారాయుడు అనేది మన దాంట్లో ఇంకా ఫాస్ట్గా తగ్గించుకోవచ్చు మీరు ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్స్ టైంలోనే వచ్చింది కాబట్టి తర్వాత డెలివరీ తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తే కనుక వాటికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది మీకు అలా మీరు అన్నట్టు నిద్ర లేమి కానీ అలాంటివి కూడా మన దాంట్లో క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మీరు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడుతున్నారు అంటే ఎక్కువ డోజే వాడుతున్నారండి అసలు యాక్చువల్గా మీరు ఫిఫ్టీ కానీ సెవెంటీ ఫైవ్ వాడుతున్నారు ఎక్కువ అలాంటివి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే కూడా చాలా ఎక్కువ పవర్ వాడుతున్నారు అలా లైఫ్ లాంగ్ వాడకుండా మీరు మన హోమియోకేర్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక మీకు స్వాస్థ్య పరిష్కారం అనేది చేయొచ్చు అమ్మ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత హోమియో ట్రీట్మెంట్ అంటే కొంతకాలం వాడాక అంటే క్యూర్ ఉంటుంది అంటున్నారు కదా అంటే రిపోర్ట్స్ లో తెలుసు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ రవికుమార్ గారు తోడు హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం లక్షణాలు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం నవీన్ గారు కాల్ చేద్దాం అండి నవీన్ గారు హలో నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ డాక్టర్ గారు చెప్పండి చెప్పండి నవీన్ గారు ఏమండి నా థైరాయిడ్ ఉందండి 3 ఇయర్స్ అయ్యింది ఓకే చెప్ప ఏ థైరాయిడ్ అండి హైపో ఉందా హైపర్ థైరాయిడ్ ఉందా మీకు వెయిట్ బాగా తగ్గిపోయాను అండి నేను వెయిట్ తగ్గారు ఓకే ట్యాబ్లెట్ ఏం వాడుతున్నారు ఇప్పుడు విపరీతమైన హెయిర్ ఫాలింగ్ ఎక్కువగా ఉండడము స్కిన్ డ్రైనెస్ ఎక్కువగా ఉండడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు అంటున్నారు కాబట్టి అలాంటి లైఫ్ లాంగ్ వాడకుండా మీరు హోమియోపతిలో మీరు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే కనుక మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సార్ మీకు అంటే లాంగ్ రన్లో ఎఫెక్ట్ కాకుండా పర్మనెంట్ క్యూర్ అయ్యే విధంగా మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సార్ అంటే ఎంతకాలం వాడాల్సి ఉంటుంది ఆన్సెట్ ని బట్టి ఆ డ్యూరేషన్ ఉంటూ ఉంటుంది కదా పోనీ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వాడారు తర్వాత వాళ్ళకి ఆ రిపోర్ట్స్ చూస్తే నార్మల్ గా ఉంటాయా అంటే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే అండి మన దాంట్లో తర్వాత డైట్ అనేది మెయిన్ గా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామండి మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి క్యూర్ అయింది లేదా ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు తయారైన లో ఏంటంటే అండి మనకు కంటిన్యూగా ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్తాము ప్రతి త్రీ మంత్స్కి టెస్ట్ చేయించుకొని చూడాలి టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్ చాలా ఉన్నాయి వాటిలో ఏమైనా ఫ్లక్చువేటింగ్స్ ఉన్నాయని చూసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా మ్యాక్సిమం కేసెస్ చాలామంది కూడా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ వస్తారండి ఇప్పుడు తయారోనామ్ కానీ ఎలక్ట్రాక్సిన్ కానీ కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ వాడతారు ఆ వాడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కొంతవరకు టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ నార్మల్గా ఉంటాయి కానీ మన లాంగ్ రన్లో అవి వాడకుండా కూడా నార్మల్ రావాలండి ఇప్పుడు మనకు తయారోనామ్ ట్యాబ్లెట్స్ వితౌట్ మెడిసిన్స్ కూడా లేకుండా కూడా మనకు లెవెల్స్ నార్మల్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఇలాంటి మన దాంట్లో ఏమవుతుందంటే స్టార్టింగ్లోనే మనం మెడిసిన్ మానేయించము అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ కానీ కొంత డ్యూరేషన్ వరకు ఆ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కూడా సపోర్ట్ తీసుకుంటాము ఎందుకంటే మనకు కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని తర్వ
మ్యాక్సిమం కేసెస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా మనం మెడిసిన్స్ లేకుండానే చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా తయారా డిటెక్ట్ అయినా కూడా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం హోమ్ కేర్ రావడం జరుగుతుందండి అలాంటి వాళ్లకు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ ఉండవు కాబట్టి డైరెక్ట్ మా మెడిసిన్ నుంచే వాళ్ళు తగ్గించడం జరుగుతుంది అంటే టీఎస్హెచ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉన్న లెవెల్స్ కూడా మన మెడిసిన్స్ వల్ల నార్మల్ లెవెల్స్ తెచ్చిన కేసెస్ ఉన్నాయండి కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మనకు ఎంత కాలం పడుతుందో వాళ్ళ డ్యూరేషన్ బట్టి మనం చెప్తామండి అంటే కొంతమంది తొందర తగ్గచ్చు అలా కొంతమంది లేట్ అవ్వచ్చు అంటే డిపెండ్స్ అప్పన్ వాళ్ళ యొక్క రెసిడెన్స్ పవర్ బట్టి ఉంటుందండి గుంటూరు నుంచి సల్మా గారు సల్మా గారు నమస్తే సల్మా గారు చెప్పండి 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 నాకు హైపర్ థైరాయిడ్ ఉందండి వెయిట్ తగ్గిపోతున్నానండి బాగా కాళ్ళు సాయంకాలం సాయంత్రం పూట కాళ్ళు బాగా లాగుతున్నాయండి నిద్ర సరిగా పట్టట్లేదు మేడం సార్ హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది ఆకులు ఉండట్లా వెయిట్ మాత్రం అసలు వెయిట్ ఉండట్లేదండి తగ్గిపోతున్నాను మేము హైపర్ థైరాయిడ్ కదా హైపర్ థైరాయిడ్ లో మీరు చెప్పిన లక్షణాలు అన్ని ఉంటాయండి అంటే మీకు కరెక్ట్ ఏమే లక్షణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఉన్నాయండి మీకు అంటే వేరు తగ్గడము హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉండడము స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము అవి అలాంటి ఎక్కువ ఉన్నాయి మీకు కాళ్ళ నొప్పులు లెగ్ పెయిన్స్ అన్నారు ఇవన్నీ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా హైపర్ థైరాయిడ్లో చూస్తుంటాము కాబట్టి మీరు ఎక్కువ మంది ఏంటంటే చాలామంది పేషెంట్స్ ఏదైనా అండి ఎందుకంటే ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాము మన టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉన్నాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లం లేదనుకుంటారండి అయినా కూడా మీకు కాంప్లికేషన్స్ ఉంటున్నాయి అంటే మీరు థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా కూడా మీకు లక్షణాలు తగ్గట్లేవు ఓన్లీ లెవెల్స్ పరంగా మాత్రమే క్యూర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మన దానిలో ఏంటంటే మెయిన్గా లెవెల్స్ కాకుండా వాటి లక్షణాలను కూడా తగ్గించుకోవచ్చండి అంటే మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నా కూడా కొంతమంది ఏంటంటే మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ టూ హండ్రెడ్ ఎంసీజీ వాడినా కూడా షుగర్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి కానీ మనం వెయిట్ పెరగడము వెయిట్ తగ్గడము ఈ కాళ్ళ నొప్పులు ఒళ్ళు నొప్పులు అనేటివి కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటాయండి ఫస్ట్ మనకు అవి తగ్గాలి అంటే మన నొప్పులు తగ్గాలి అలా హెయిర్ ఫాలింగ్ కంట్రోల్ అవ్వాలి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే వెయిట్ తగ్గాలి ఇలాంటి లక్షణాలు మనకు కంట్రోల్ అవుతే అప్పుడు నెక్స్ట్ మెల్లమెల్ల థైరాయిడ్ క్యూర్ అవుతుందండి కాబట్టి మనకు అందుకోసమే హోమియోపతిలో ఏంటంటే మనకు లెవెల్స్తో పాటు మన కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అంటే ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చా మా షుగర్లో మన థైరాయిడ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అయ్యిందా అలా కాకుండా వాళ్ళకు వచ్చిన కాంప్లికేషన్స్తో కూడా మన మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి దానివల్ల రూట్ నుంచి అంటే మన డైరెక్ట్ మన గ్లాండ్ యాక్టివేషన్ అయ్యి ఫంక్షనింగ్ జరిగి హార్మోన్ న్యాచురల్గా రిలీజ్ అయ్యే విధంగా ఉంటుందండి హైపో థైరాయిడిజంలో స్కిన్ డిజార్డర్స్ డ్రైగా అవ్వడం అట్లా జరుగుతుంది హైపర్ అయితే ఏమవుతుంది అంటారు ఇప్పుడు హైపర్లో కూడా మన స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు హైపోలో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అంటే మనకు థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కేసెస్లో చూస్తాము కానీ హైపర్ థైరాయిడిజంలో మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే దాంతోపాటు మీద స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే హార్మోన్లు ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుందండి థైరాయిడ్లో హార్మోన్ మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్కిన్ మీద ఎందుకంటే బ్లడ్లో మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి వాటి వల్ల స్కిన్ మీద ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టి స్కిన్ అంతా డ్రై అయిపోవడము ఎక్కువ మన పొడి బారినట్టుగా ఉండడము హిచ్చింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉండడం దురదలు ఎక్కువగా ఉండడము ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయండి అంటే మనకు అర్టికేరియా రాషెస్ కూడా మనకు ఎక్కువ మందిలో కనిపిస్తుంటాయి అంటే దురదలు ఎక్కువ రావడము అలాగే పింపుల్స్ ఎక్కువగా రావడము యాక్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడము ఇప్పుడు హైపో థైరాయిడ్లో యాక్నీ కన్నా హైపో థైరాయిడ్లో పింపుల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువ చూస్తుంటాం హైపర్ థైరాయిడ్లో కానీ ఇంకా మెయిన్ ఏంటంటే హైపర్ థైరాయిడ్లో మేజర్గా చాలా మందిలో చూసేది ఏంటంటే కొంతమందిలో గాయటర్ ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే మనకు థైరాయిడ్ గ్రంథి వాప్ ఎక్కువ చూస్తుంటాము ఎందుకంటే హార్మోన్ సెక్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి థైరాయిడ్ గ్రంథి అనేది స్వెల్లింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నాడి నాడ్యుల్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నాడ్యులార్ గాయటర్ అంటామండి థైరాయిడ్ గ్రంథిని వాటి కూడా కొంతమంది ఏంటంటే బ్యాప్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు అది క్యాన్సర్ ఆ లేకుంటే నార్మల్గా ఉందా గ్రంథి వాప్ అనేది చూసుకుంటుంటారు అలాంటి వాళ్ళ కూడా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటే మన మెడిసిన్స్ ద్వారా గ్రంథి వాపును కూడా తగ్గించుకోవచ్చండి కాబట్టి ఇప్పుడు హైపర్ థైరాయిడ్ ఉన్న హైపో ఉన్న కంటిన్యూ ప్రాసెస్లో మనం మెడిసిన్స్ వాడితే మంచి రిజల్ట్స్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు శ్రీదేవి గారు కాల్ శ్రీదేవి గారు నమస్తే చెప్పండి శ్రీదేవి గారు చెప్పండి మేడం చెప్పండి అమ్మా ప్రాబ్లం చెప్పండి నాకు థ
ఎందుకంటే మళ్ళీ మెన్సెస్ ఇరెగ్యులర్గా ఉన్నాయంటే అనేక రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మన బాడీలో ఎందుకంటే మెయిన్గా దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సైకలాజికల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు పిల్లలు ఉంటే పర్లేదమ్మా ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అనేది పిల్లలు లేకుంటే ఇంకా ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కాబట్టి ఎగ్స్ క్వాలిటీగా రిలీజ్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిస్ట్లు కూడా ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయమ్మా కాబట్టి ఇప్పుడు థైరాయిడ్ మీరు ఫిఫ్టీ ఎంసీజీ వాడుతున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది మీకు లెవెల్స్ మాత్రం కంట్రోల్ అవుతాయి కానీ మీకు ఉన్న పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులారిటీ అనేది కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అలా వెయిట్ పెరగడం అనేది కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అవి కూడా మీకు కంట్రోల్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మన హోమియోపతిలో మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే అవి రెండింటి కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే మీ లెవెల్స్ని తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే మీకు ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ కూడా మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అమ్మ మీరు బెంగళూరు నుంచి మస్తాన్ గారు మస్తాన్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి మస్తాన్ గారు నాకేం లేదు పాదాలు వాస్తున్నాయి ఓకే లావ్ అవుతున్నా మంచి ఓకే అండి నమస్తే మేడం నమస్తే వింటున్నారు డాక్టర్ గారు చెప్పండి ఏం లేదు సార్ పాదాలు లావ్ అవుతున్నాయి ఓకే చెప్పండి ఇంకా లావ్ అవుతున్నాము ఓకే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు కదండి కిడ్నీ సంబంధించి ఓకే అండి ఎందుకంటే మనకు మీరు ఎక్కువ కాల వాపులు వస్తున్నాయి అలాగే వేడి కూడా పుట్టన్ అవుతున్నా అంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ హార్ట్ ఆపరేషన్ అయింది అంటే కొంతమందిలో అలాంటి స్టేజ్లో ఏంటంటే క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే కిడ్నీ మీద కూడా ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉంటాయి దానివల్ల క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల కూడా ఇంటర్నల్గా వాటర్ ఫార్మేషన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి బాడీలో ఆ నీరు పెరగడం వల్ల కూడా మీకు వాపులు రావడము ఇలాంటి ఎక్కువగా మీకు వెయిట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం అనేది కూడా తెలుసు చూసుకోవచ్చు కాబట్టి కొన్ని టెస్టులు ఉంటాయి వాటికి మనకు సిబిపి కానీ ఈఎస్ఆర్ టెస్ట్ అలాగే సీ మనకు రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అలాగే షుగర్ కానీ అలాంటి కొన్ని టెస్టులు ఉంటాయి అవన్నీ చేసుకొని చూడాలండి కాబట్టి ఒకసారి మీరు పాత రిపోర్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి తీసుకొని మన దగ్గర సంప్రదించండి సార్ మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ మీకు ఏమైనా అవసరం ఉంటే కూడా టెస్ట్ చేయించి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి హైపర్ థైరాయిడిజం కానీ హైపో థైరాయిడిజం ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది అంటారు అంటే డైట్ విషయానికి వస్తే మెయిన్గా ఇందులో క్యాబేజ్ ఒకటి అండి క్యాలీఫ్లవర్ ఒకటి అలాగే బీన్స్ ఒకటి అండి అలాగే సోయా మెయిన్ సోయా అనేది సోయా బెటర్గా అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే ఎక్కువ క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి వాటితో పాటు ఇంకో ఏంటంటే మనకు ఆయిల్ ఫుడ్ మసాలా ఐటమ్స్ అవి కూడా కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు తయారీలో కొంచెం వెయిట్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి వెయిట్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం డైట్ ప్రాపర్గా అంటే ఎక్కువ ఆయిల్ ఐటమ్స్ అనేది కూడా తగ్గించుకుంటే బెటర్ కానీ మేజర్ ఐటమ్స్ ఏంటంటే క్యాబేజ్ క్యాలిఫ్లవర్ అయితే చాలామంది అవాయిడ్ చేయమంటాము అది ఒక్కటి మానేస్తే చాలండి అంటే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఐటమ్స్ అయినా సేమ్ ఐటమ్స్ అండి ఇప్పుడు మెయిన్గా తయారు హైపో హైపో ఉన్నా కూడా ఎక్కువ చాలా మందిని ఏంటంటే క్యాబేజ్ క్యాలిఫ్లవర్ బీన్స్ ఎక్కువ చెప్తామండి బీన్స్ కానీ చిక్కుడు అలా ఎక్కువ తగ్గించమంటాము మిగతా ఐటమ్స్ ఎప్పుడైనా తీసుకుంటే పర్లేదండి ఈ మేజర్గా ఇలాంటి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసుకుంటే చాలా అండి ఇప్పుడు షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఓన్లీ స్వీట్ తగ్గించమంటాం మొత్తం స్వీట్ మానేయమంటాము అలాగే సేమ్ తయారైన పేషెంట్స్లో క్యాబేజ్ క్యాలిఫ్లవర్ మానేయమంటాము హైపో హైపర్ అవ్వడం కానీ హైపర్ హైపో అవ్వడం కానీ ఏదైనా సందర్భాల్లో ఉండొచ్చు అవునండి మీరు అన్నట్టుగా ఇలాంటి కేసెస్ కూడా చాలా ఉంటాయండి అంటే హైపో హైపర్గా చాలా కేసెస్ ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం ఎందుకంటే దాన్ని హచ్ మోటాస్ అని కూడా అనొచ్చండి థైరాయిడైటిస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మందిలో ఏమవుతుందంటే హైపో థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తుంటారండి వాళ్ళకి అనేక రకాల మెడిసిన్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నప్పుడు కూడా టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి పూర్తి తగ్గిపోయి కూడా చూస్తుంటాం కొంతమంది అంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ కేసెస్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం సడన్గా హైపర్ థైరాయిడ్ కూడా మారిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళలో ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా జాగ్రత్తగా మనం ఫంక్ చూసుకుంటే వెళ్ళాలండి ఒకవేళ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఎలా మనం తగ్గించుకోవాలి ట్యాబ్లెట్స్ డోసెస్ ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది చూసుకోవాలి దాన్ని హెచ్ మోటర్స్ ఉన్న వాళ్ళ కూడా మన హోమియోపతిలో ఇలాంటి కేసెస్ కూడా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే అండి డాక్టర్ రవికుమార్ గారు హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం సమస్యల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలాంటి వాళ్ళకి సమస్యలు తలెత్తి తెరుసుకుంటుంది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డైటరీ కేర్ ఏంటి హోమియో ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ